ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೀಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಚರ್ಮ ರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಮೊದಲದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಪಿಲಸ್ ಕಾಮಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ವೈರಲ್ ಅದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಜನರಲಿ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎನಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥ ಖಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ಪಿಂದ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ರವೆಲೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರವೆಲೆನ್ಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ದೆನ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರವೆಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಖಾಯಿಲೆ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟಡೀಸ್ ತೋರಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂತಹ ಖಾಯಿಲೆ ಇದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸೇ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಸ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಟೆನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹ್
ಸೊ ರ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಲೈಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ ದರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ವಾಲ್ಗಾರಿಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋನಿಕ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ಲಿ ರ್ಯಾಶ್ ಅವರದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ರ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ಬಹುದು ಕಂಡ್ಬರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಣಕೈ ಮೊಣಕಾಲು ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಕಾಲ್ ಪಿರ್ಮೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸೊ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ರ್ಯಾಶ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಫ್ಲೇಕಿನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೌಡರಿ ಪೌಡರಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಲೂಸ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಅವರದ್ದು ಮೇನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಶ್ ಸಪೋಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರಿಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇರಿಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಮೇ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ತದೆ ಈ ಕಾಯಿ ಇದೊಂದು ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ತದ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ತದ ಇದು ಇನ್ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಇರುವ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಗಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ಪಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದು ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಏನು ಕೇಸಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಾಡಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊಣಕೈ ಮೊಣಕಾಲು ತಲೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಟ್ಟೆಡ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸೊ ಗಟ್ಟೆಡ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ ಟೈಪ್ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಗಟ್ಟೆಡ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನೀವು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಲೀಷನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ವೆರಸ್ ಗಟ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಟ್ರಂಕಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎದೆ ಭಾಗ ಬೆನ್ನು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಜನರಲೈಸ್
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಬಾಂಗ್ವೆಲ್ ಹೈಪರ್ ಕೆರೋಟೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ನೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ ನೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುವರಿಗೆ ನೇಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬರೀ ನೇಲ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೇಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೇಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೇಲ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನೋಡುವಂಥ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಜನರಲಿ ಭಾವನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಈ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓ ಟಿ ಸಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಫಾರ್ಮಸಿಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಕಾಂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ರಾಧರ್ ದನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒ ಟಿ ಸಿ ರಾಧರ್ ದನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಥವಾ ಒ ಟಿ ಸಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಪೇಷಂಟನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಡಸನ್ ಮೀನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳು ತೊಗೊಳ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ವಿ ಮೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಡೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಮೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಓರಲ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯುನೋ ಲೈಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸಪೋಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈಗ ತಲೆ ನೋವು ಬಂತು ಕಾಲು ನೋವು ಬಂತು ಅಂತ ಏನು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನು ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಡಿಸ್ ಅಂತ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಡಿಸ್ ಸೋರೆಸಿಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋರು ಬೀಟಾ ಬ್ಲಾಕರ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಇನ್ನೇ ಬೀಟಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಎಗ್ರಿವೇಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಗ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರೌಂಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಲೆಮ್ಮ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಜೊತೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚರ್ಮನ ಪಂಚ್ ಬಯೋಪ್ಸಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥಲಜಿ ಕಳಿಸಿ ಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಲೈಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅವರು ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ದಟ್ ಟು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಆಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಪಸ್ಟ್ಯುಲಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬರೀ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಲ್ಡರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಲೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ ಇದೆ ಜನ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಲೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಟಾಪಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೊ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಾಪಿಕಲ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು
good efficacy i mean results so usually en maarte bandre like maybe patients like udupi in and around iro patients ge if at all avaru weekly one two to three times hospital visit kodlikke agutte anta helidre because ee phototherapy sessions anta enide now usually two to three times a week kodteve okay so idralli en maarte vant helidre ಈಗ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಯು ವಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿ ಪಿ ಬೋತ್ ನಾರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯು ವಿ ಪಿ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೂವಾ ಯೂನಿಟ್ ಸೋರಲಿನ್ ಯು ವಿ ಎ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಕೆಲವು ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಏನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಇವರು ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೀನಲ್ ಅವ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಫೋಟೋಥೆರಪೀಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಜನ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಲೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಅಂಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೋವರ್ ಡೋಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ತ್ರೀ ಸೆಷನ್ಸ್ ಪರ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಪಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋರಿಯಾಸಿಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಥೆರಪಿ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾತ್ ಪೂವ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಬಾತ್ ಪೂವಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಶಲಿ ಬಾತ್ ಟ್ರಬಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೊರಲಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಫೋಟೋ ಸೆನ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸರ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬಾತ್ ಟಬಲ್ ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇದರ್ ಸೈಡ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇದರ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸನ್ನಿಗೆ ಯು ವಿ ಎ ಲೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅವರ್ ಸೊ ಅವರು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೀವು ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಹಾಂ ಫೋಟೋಥೆರಪಿಯನ್ನು ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಟೆರ್ಷರಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಬಾತ್ ಬಾತ್ ಪೂ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಬರುವುದು ಏನು ಪ್ರಾಬ
ಓಕೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸೊ ಎರಡು ಮೂರು ತರಹದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅವರು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಶ್ಚುಲಾ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಪಶ್ಚುಲಾ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎರಿಥ್ರೋಡರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಕೊರೋನಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಆ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಯೂಶಲಿ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಯೂಶಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಸ್ಟಿಲಾ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಎರಿಥ್ರೋಡರ್ಮಿಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಆಗೋದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಿ ಪಿ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡಿಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರು ಆನ್ ದ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಯೆಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರುವ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿ ಡಯೆಟ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆರ್ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗಿವ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯೆಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫುಡ್ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಯಟ್ ಇನ್ ಸೋರಿಯಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ವೈಟಮಿನ್ ಇ ಸೆಲೇನಿಯಮ್ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟೀನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮೂಸಂಬಿ ಆರೆಂಜ್ ನಿಂಬು ಇದರೆಲ್ಲ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯೂಶ್
ಅಥವಾ ಟೋ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫುಲ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ರಾಶ್ ಕೂಡ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಲೀಷನ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಿ ಆದಾಗ ಸೊ ಅದು ಊತ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಸಪೋಸ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಏನಂತ ನೀವೇನು ಕಜ್ಜಿ ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆರ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ನೀವೇ ಊತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಖಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಈಗ ಊಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ಯೂವ ತುಂಬಿ ಅದು ಆಗೋ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಇನ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಖಾಯಿಲೆ ಸೊ ಆಗ ಅವರು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕಲಿ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೆವಲಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಇದರೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಲೈಕ್ ದೆಮೇನು ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅವ್ರ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಏನು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಲೈಕ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೆಫರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಸೈಕಾಲಜಿ ಆರ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತ
ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಟೆನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೈವೇಟಿವ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವೆಲ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ವಿ ಅರೌಂಡ್ ನಾವು ಏಟ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು ಮ್ಯಾಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅರ್ ಅದರ್ ಫೋರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಸೊ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯೂಶಲಿ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಪಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನೇನು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಟಿ ಬಿ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಬಿ ಫ್ಲೇರಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥರೋ ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂಡ್ ದರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಹಿಮೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮದು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾತ್ ಪೂವ ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಪೂವ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ಇದು ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಕೋ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇಸ್ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಲೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನೀವೀಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಅವರು ಲೋ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸೈಕೋ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಸ